ഹൗ മച്ച് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് നൂറിൽ എത്ര എന്ന പാഠത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് പേജിലെ ചോദ്യോത്തരങ്ങളാണ് പഠിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവർ അത് കാണാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഓർക്കുക നൂറ്റി മുപ്പത്തൊമ്പതാം പേജിലെ ചോദ്യം നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി വാട്ട് അബൌട്ട് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ആർ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് തേർട്ടി ആൻഡ് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫോർട്ടി ഈക്വൽ ആദ്യം അറുപതിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം കാണണം അടുത്തതായി ഇരുപതിൻ്റെ അറുപത് ശതമാനവും കാണണം പിന്നീട് മുപ്പതിൻ്റെ നാൽപ്പത് ശതമാനവും നാൽപ്പതിൻ്റെ മുപ്പത് ശതമാനവും തുല്യമാണോ എന്നും കാണണം ഉത്തരത്തിലേക്ക് പോകാം ആദ്യം നമുക്ക് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി കാണാം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു അതായത് സിക്സ്റ്റിയുടെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കാണും സോ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് രണ്ട് സീറോസ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെയും സിക്സ്റ്റിയിലെയും ട്വൻറ്റിയിലെയും ഓരോ സീറോസും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു എന്ന് വരും ട്വൽവ് ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ഈസ് ട്വൽവ് അടുത്തതായി കാണേണ്ടത് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ആണ് ട്വൻറ്റിയുടെ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അതെങ്ങനെ എഴുതുന്നത് ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എല്ലാ സീറോസും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റിയും സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ട്വൻറ്റിയും ഈക്വൽ ആണ് ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് തേർട്ടി കാണാനാണ് അതായത് തേർട്ടിയുടെ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് സോ തേർട്ടി ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എല്ലാ സീറോസും ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് കിട്ടും വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ഇനി തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫോർട്ടി കാണണം അതായത് ഫോർട്ടിയുടെ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് അതാണ് എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു തേർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എഗെയിൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു തേർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എല്ലാ സീറോസും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് ലഭിക്കും വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് അതായത് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് തേർട്ടിയും തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫോർട്ടിയും അത് എങ്ങനെയാണ് അത് ഈക്വൽ ആണ് ഉത്തരവരികൾ കൂടെ നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് അറുപതിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം കാണണം എങ്ങനെയാണ് അറുപതിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം കാണുന്നത് ആ അറുപതിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം സമം അറുപത് ഗുണം ഇരുപത് ശതമാനം സമം അറുപത് ഗുണം ഇരുപത് ഭാഗം നൂറ് സമം അറുപത് ഗുണം ഇരുപത് ഭാഗം നൂറ് സമം ആറ് ഗുണം രണ്ട് സമം പന്ത്രണ്ട് അതായത് അറുപതിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് ഇനി ഇരുപതിൻ്റെ അറുപത് ശതമാനം കാണണം അതെങ്ങനെയാണ് ഇരുപതിൻ്റെ അറുപത് ശതമാനം സമം ഇരുപത് ഗുണം അറുപത് ശതമാനം സമം ഇരുപത് ഗുണം അറുപത് ഭാഗം നൂറ് സമം ഇരുപത് ഗുണം അറുപത് ഭാഗം നൂറ് സമം രണ്ട് ഗുണം ആറ് സമം പന്ത്രണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി അറുപതിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനവും ഇരുപതിൻ്റെ അറുപത് ശതമാനവും തുല്യമാണ് അടുത്തായി നമുക്ക് കാണേണ്ടത് മുപ്പതിൻ്റെ നാൽപ്പത് ശതമാനമാണ് മുപ്പതിൻ്റെ നാൽപ്പത് ശതമാനം നമുക്കിങ്ങനെ എഴുതാം മുപ്പത് ഗുണം നാൽപ്പത് ശതമാനം സമം മുപ്പത് ഗുണം നാൽപ്പത് ഭാഗം നൂറ് സമം മുപ്പത് ഗുണം നാൽപ്പത് ഭാഗം നൂറ് എല്ലാ പൂജയും നമുക്ക് വെട്ടിക്കളയാം അപ്പോൾ മൂന്ന് ഗുണം നാല് സമം പന്ത്രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും അടുത്തായി നാൽപ്പതിൻ്റെ മുപ്പത് ശതമാനമാണ് കാണേണ്ടത് അതെങ്ങനെയാണ് നാൽപ്പത് ഗുണം മുപ്പത് ശതമാനം സമം നാൽപ്പത് ഗുണം മുപ്പത് ഭാഗം നൂറ് സമം നാൽപ്പത് ഗുണം മുപ്പത് ഭാഗം നൂറ് എല്ലാ പൂജ്യങ്ങളും വെട്ടിക്കളയാം അപ്പോൾ നാല് ഗുണം മൂന്ന് ലഭിക്കും അതും പന്ത്രണ്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി ആ മുപ്പതിൻ്റെ നാൽപ്പത് ശതമാനവും നാൽപ്പതിൻ്റെ മുപ്പത് ശതമാനവും തുല്യമാണ് അടുത്തതായി നൂറ്റി നാൽപ്പതാം പേജിലെ ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ എ കമ്പനി 
അതായത് ആകെ തൊഴിലാളികൾ ഫോർട്ടി സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജും വിമൻ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആകെ വർക്കേഴ്സിൻ്റെ ഫോർട്ടി സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കുക നമ്പർ ഓഫ് വിമൻ വർക്കേഴ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് ഇൻ ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് വിമൻ വർക്കേഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി സിക്സ് കാരണം ത്രീ ഹൺഡ്രഡിലെയും ഹൺഡ്രഡിലെയും സീറോസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി സിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ തേർട്ടി എയ്റ്റ് അതായത് വൺ തേർട്ടി എയ്റ്റ് വിമൻ വർക്കേഴ്സ് അവിടെ ഉണ്ട് ഉത്തര ഒരിക്കൽ കൂടെ നോക്കാം ഒരു കമ്പനിയിൽ നാൽപ്പത്തി ആറ് ശതമാനം പേർ സ്ത്രീകളാണ് അവിടെ ആകെ മുന്നൂറ് തൊഴിലാളികളാണുള്ളത് എങ്കിൽ സ്ത്രീകൾ എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ആ ആകെ തൊഴിലാളികളിൽ നാൽപ്പത്തി ആറ് ശതമാനവും സ്ത്രീകളാണ് അപ്പോൾ ആകെ തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണത്തിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി ആറ് ശതമാനം കാണുക ആയിരിക്കും സ്ത്രീ തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം അപ്പോൾ ഉത്തരം നോക്കാം ആകെ തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം മുന്നൂറ് സ്ത്രീകളുടെ ശതമാനം അത് എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തി ആറ് ശതമാനമാണ് അതിനെ നമുക്ക് നാൽപ്പത്തി ആറ് ഭാഗം നൂറെന്ന് എഴുതാം എങ്കിൽ സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആകെ തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണത്തിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി ആറ് ശതമാനം കണ്ടാൽ മതി അപ്പോൾ സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം സമം ആകെ തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം ഗുണം സ്ത്രീകളുടെ ശതമാനം സമം മുന്നൂറ് ആകെ തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം മുന്നൂറാണ് സ്ത്രീകളുടെ ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തി ആറാണ് അപ്പോൾ മുന്നൂറ് ഗുണം നാൽപ്പത്തി ആറ് ഭാഗം നൂറ് മുന്നൂറിലെ പൂജ്യങ്ങളും നൂറിലെ പൂജ്യങ്ങളും വെട്ടിക്കളയാം അപ്പോൾ മൂന്ന് ഗുണം നാൽപ്പത്തി ആറെന്ന് ലഭിക്കും സമം നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് അപ്പോൾ സ്ത്രീ തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ എ ക്ലാസ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ചിൽഡ്രൻ ആർ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് മാത്ത് ക്ലബ് ദർ ആർ തേർട്ടി ഫൈവ് ചിൽഡ്രൻ ഇൻ എ ക്ലാസ് ഹൗ മെനി ആർ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ മാത്ത് ക്ലബ് ഒരു ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളുടെ ഇരുപത് ശതമാനം പേർ ഗണിത ക്ലബിൽ അംഗങ്ങളാണ് ക്ലാസ്സിലാകെ മുപ്പത്തിയഞ്ച് കുട്ടികളുണ്ട് എങ്കിൽ ഗണിത ക്ലബിൽ ആ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ഉത്തരം നോക്കാം ആകെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് അതിൽ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജും എവിടെയുണ്ട് മാത്സ് ക്ലബിലുണ്ട് എങ്കിൽ ആ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മാത്സ് ക്ലബിലുള്ള കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആകെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിൻ്റെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കാണുക അപ്പോൾ ഉത്തരം നോക്കാം ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ദ ക്ലാസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ദ മാത്സ് ക്ലബ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വിച്ച് ഗാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് ട്വൻറ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് സോ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഇൻ മാത്സ് ക്ലബ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ദ മാത്സ് ക്ലബ് ദാറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി ഫൈവ് ടോട്ടൽ ചിൽഡ്രൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇൻ ടു പെർസെൻറ്റേജ് ട്വൻറ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ഇൻ ടു ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ഫൈവിനെ ട്വൻറ്റി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും സോ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് സീറോസ് എല്ലാം ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം സോ ആൻസർ ഈസ് സെവൻ സോ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഇൻ മാസ് ക്ലബ് ഈസ് സെവൻ ഉത്തരം ഒരിക്കൽ കൂടെ നോക്കാം ഒരു ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളുടെ ഇരുപത് ശതമാനം പേർ ഗണിത ക്ലബിലുണ്ട് ആകെ ക്ലാസ്സിൽ മുപ്പത്തിയഞ്ച് കുട്ടികളുണ്ട് എങ്കിൽ ഗണിത ക്ലബിൽ എത്ര കുട്ടികളുണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ഉത്തരം എങ്ങനെ ചെയ്യാം ആ ആകെ കുട്ടികളുടെ ഇരുപത് ശതമാനം പേർ ഗണിത ക്ലബിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആകെ കുട്ടികൾ മുപ്പത്തിയഞ്ച് പേരാണ് മുപ്പത്തഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം കാണുക അത്രയും കുട്ടികളാണ് ഗണിത ക്ലബിലുള്ളത് ഉത്തരം നോക്കാം ക്ലാസ്സിലെ ആകെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തിയഞ്ച് ഗണിത ക്ലബിൽ അംഗങ്ങളായ കുട്ടികളുടെ ശതമാനം ഇരുപത് ശതമാനം സമം ഇരുപത് ഭാഗം നൂറ് അടുത്തതായി ഗണിത ക്ലബിൽ അംഗങ്ങളായ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആകെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം കാണുക അതായത് ആകെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഗുണം ഗണിത ക്ലബിൽ അംഗങ്ങളായ കുട്ടികളുടെ ശതമാനം സമം മുപ്പത്തിയഞ്ച് ആകെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തിയഞ്ച് ഗുണം ശതമാനം ഇരുപതാണ് ഇരുപത് ഭാഗം നൂറ് അടുത്തതായി മുപ്പത്തിയഞ്ച് ഗുണം ഇരുപത് ഭാഗം നൂറ് മുപ്പത്തിയഞ്ചിനെ ഇരുപത് കൊണ്ട് കുണിക്കുമ്പോൾ എഴുന്നൂറെന്ന് കിട്ടും എഴുന്നൂറ് ഭാഗം നൂറ് രണ്ട് പൂജ്യങ്ങളും മുകളിലും താഴെയും വെട്ടിക്കളയാം അപ്പോൾ
എന്താണ് ആ ടോട്ടൽ വോട്ടിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ദാറ്റ് ഈസ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് വോട്ട്സ് പോൾഡ് ഇൻ ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ വോട്ട്സ് ഗെയിൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഇൻ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഇൻ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് സീറോസ് രണ്ടും മുകളിൽ നിന്നും താഴെ നിന്നും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം സോ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ത്രീ സോ ദ വിന്നർ ഗോട്ട് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ത്രീ വോട്ട്സ് ഉത്തര ഒരിക്കൽ കൂടെ നോക്കാം തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിച്ച ആൾക്ക് അൻപത്തിനാല് ശതമാനം വോട്ട് കിട്ടി അവിടെ ആകെ വോട്ടുകൾ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപതാണ് എങ്കിൽ ആ ജയിച്ച സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് എത്ര വോട്ട് കിട്ടിയെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് ആകെ വോട്ടിൻ്റെ അൻപത്തിനാല് ശതമാനമാണ് അയാൾക്ക് കിട്ടിയത് എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആകെ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത് വോട്ടാണ് അതിൻ്റെ അൻപത്തിനാല് ശതമാനം കാണുക അപ്പോൾ ജയിച്ച സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് എത്ര വോട്ട് കിട്ടിയെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഉത്തരം നോക്കാം ആകെ വോട്ടുകളുടെ എണ്ണം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത് ജയിച്ച ആളുടെ വോട്ടിൻ്റെ ശതമാനം സമം അൻപത്തിനാല് ശതമാനം അതിനെ അൻപത്തിനാല് ഭാഗം നൂറ് എന്നെഴുതാം എങ്കിൽ ജയിച്ച ആളുടെ വോട്ടിൻ്റെ എണ്ണം എന്ത് എങ്ങനെ കാണാം ആ ആകെ വോട്ടിൻ്റെ അൻപത്തിനാല് ശതമാനം കാണുക അതായത് ആകെ വോട്ടുകളുടെ എണ്ണം ഗുണം ജയിച്ച ആളുടെ വോട്ടിൻ്റെ ശതമാനം സമം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത് ഗുണം അൻപത്തിനാല് ഭാഗം നൂറ് സമം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത് ഗുണം അൻപത്തിനാല് ഭാഗം നൂറ് സമം എഴുപത്തി എണ്ണായിരത്തി മുന്നൂറ് ഭാഗം മുന്നൂറ് രണ്ട് പൂജ്യങ്ങൾ മുകളിൽ നിന്നും താഴെ നിന്നും വെട്ടിക്കളയാം അപ്പോൾ എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് ലഭിക്കും അതായത് ജയിച്ച സ്ഥാനാർത്ഥ കിട്ടിയ വോട്ട് എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് എ കാർ ഈസ് ഫൈവ് ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് നൗ ദ മാനുഫാക്ചർ ഡിസൈഡ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ പ്രൈസ് ബൈ ടു പെർസെൻറ്റേജ് നെക്സ്റ്റ് മന്ത് വാട്ട് വുഡ് ബി ദ റിഡക്ഷൻ ഇൻ പ്രൈസ് ആൻഡ് വാട്ട് വുഡ് ബി ദ ന്യൂ പ്രൈസ് ഒരു കാറിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വില അഞ്ച് ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരം രൂപയാണ് അടുത്ത മാസം കാറിൻ്റെ വില രണ്ട് ശതമാനം കുറയ്ക്കാൻ കമ്പനി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ എത്ര രൂപ കുറയുമെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അതുപോലെ കാറിൻ്റെ പുതിയ വില എന്തായിരിക്കുമെന്നും കണ്ടുപിടിക്കണം ഉത്തരം നോക്കാം ഇത്തരത്തിലെ കണക്കുകൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കാണാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട് ഉത്തരം നോക്കാം ആക്ച്വൽ പ്രൈസ് ഓഫ് ദ കാർ നൗ കാറിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വില ഫൈവ് ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ദെൻ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് റിഡക്ഷൻ ഇൻ പ്രൈസ് പ്രൈസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുറവ് എത്ര ശതമാനമാണ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അതിനെ നമുക്ക് ടു ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എഴുതാം എങ്കിൽ റിഡക്ഷൻ ഇൻ പ്രൈസ് അപ്പോൾ എത്ര രൂപ കുറയും എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനെന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ ഫൈവ് ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡിൻ്റെ ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും കുറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫൈവ് ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡിൻ്റെ ടു പെർസെൻറ്റേജ് എത്ര എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആക്ച്വൽ പ്രൈസ് ഓഫ് ദ കാർ ഇൻ ടു റിഡക്ഷൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആക്ച്വൽ പ്രൈസ് ഈസ് ഫൈവ് ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഇൻ ടു റിഡക്ഷൻ പെർസെൻറ്റേജ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അതിനെ നമുക്ക് ടു ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എഴുതാം ഇനി രണ്ട് സീറോസ് ന്യൂമറേറ്ററിൽ നിന്നും ഡിനോമിനേറ്ററിൽ നിന്നും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടു എന്ന് ലഭിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് അതായത് വിലയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുറവ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ടെൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ദെൻ എമൗണ്ട് ടു ബി പെയ്ഡ് ആഫ്റ്റർ റിഡക്ഷൻ ഇനി അടുത്ത മാസം തൊട്ട് കാർ എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് ആ ഈ എമൗണ്ട് കുറച്ചിട്ടുള്ളതൊക്കെ ആയിരിക്കും അടുത്ത മാസം തൊട്ട് കാർ കൊടുക്കുക അതെത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം എമൗണ്ട് ടു ബി പെയ്ഡ് ആഫ്റ്റർ റിഡക്ഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആക്ച്വൽ പ്രൈസ് മൈനസ് റിഡക്ഷൻ ഇൻ പ്രൈസ് ആക്ച്വൽ പ്രൈസ് ഈസ് ഫൈവ് ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അതിനുണ്ടാകുന്ന കുറവ് റിഡക്ഷൻ ടെൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സോ ഫൈവ് ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് മൈനസ് ടെൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് ലാക്ക് നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് അതായത് കാറിൻ്റെ വിലയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുറവ് ഫൈവ് ലാക്ക് നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ്
എങ്കിൽ അടുത്ത മാസത്തെ വില വിലക്കുറവിന് ശേഷം കൊടുക്കേണ്ട തുക എത്രയാന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇപ്പോഴത്തെ വിലയിൽ നിന്ന് ആ വിലയിലെ കുറവ് അങ്ങ് കുറയ്ക്കുക അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ വില അഞ്ച് ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരമാണ് അതിൽ നിന്ന് പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ അഞ്ച് ലക്ഷത്തി പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ എന്ന് ലഭിക്കും അതായത് അടുത്ത മാസം മുതൽ കാറിൻ്റെ പുതിയ വില എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് ലക്ഷത്തി പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ചിൽഡ്രൻ ടുക്ക് ദ ന്യൂ മാത്സ് ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദം സ്കോഡ് മോർ ദാൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഹൗ മെനി ആർ ദ അതായത് ന്യൂ മാർക്സ് പരീക്ഷയിൽ പങ്കെടുത്തത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് കുട്ടികളാണ് അവരിൽ അറുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം പേർക്ക് ഇരുപത്തഞ്ചിൽ കൂടുതൽ മാർക്ക് കിട്ടി എങ്കിൽ എത്ര പേർക്കാണ് ഇരുപത്തഞ്ചിൽ കൂടുതൽ കിട്ടിയത് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ഉത്തരം നോക്കാം ഇവിടെ ആകെ പരീക്ഷ എഴുതിയ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതിൽ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പേർക്കും എത്ര കിട്ടി ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ മാർക്കിൽ കൂടുതൽ കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ചിൽ കൂടുതൽ എത്ര പേർക്ക് കിട്ടിയെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ ആകെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിൻ്റെ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ ഉത്തരം നോക്കാം ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൺ ഹൂ ടുക്ക് ദ ടെസ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഹൂ സ്കോഡ് മോർ ദാൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് മാർക്കിൽ കൂടുതൽ നേടി എത്ര ശതമാനം പേരാണ് ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദൻ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഹൂ സ്കോഡ് മോർ ദാൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എങ്കിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് മാർക്കിൽ കൂടുതൽ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആയിരത്തി മുന്നൂറ് ആകെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിൻ്റെ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കാണുക സോ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഹൂ സ്കോഡ് മോർ ദാൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻ ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് സീറോസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക ദെൻ തേർട്ടീൻ ഇൻ ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് അതായത് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് സ്റ്റുഡൻസിന് ഇരുപത്തഞ്ച് മാർക്കിൽ കൂടുതൽ ലഭിച്ചു ഉത്തര ഒരിക്കൽ കൂടെ നോക്കാം ന്യൂ മാർക്സ് പരീക്ഷ ആകെ എഴുതിയത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് കുട്ടികളാണ് അവരിൽ അറുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം പേർക്ക് ഇരുപത്തഞ്ചിൽ കൂടുതൽ മാർക്ക് കിട്ടി എങ്കിൽ എത്ര പേർക്കാണ് ഇരുപത്തഞ്ചിൽ കൂടുതൽ കിട്ടിയതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ആ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആകെ കുട്ടികളുടെ അറുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം കാണുക അത്രയും പേർക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് കൂടുതൽ മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പരീക്ഷയിൽ പങ്കെടുത്ത ആകെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ആയിരത്തി മുന്നൂറ് ഇരുപത്തഞ്ചിൽ കൂടുതൽ മാർക്ക് കിട്ടിയ കുട്ടികളുടെ ശതമാനം സമം അറുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം സമം അറുപത്തിയഞ്ച് ഭാഗം നൂറ് എങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ചിൽ കൂടുതൽ മാർക്ക് കിട്ടിയ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആകെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിൻ്റെ അറുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം കാണുക അപ്പോൾ ആകെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഗുണം ഇരുപത്തഞ്ചിൽ കൂടുതൽ മാർക്ക് കിട്ടിയ കുട്ടികളുടെ ശതമാനം സമം ആയിരത്തി മുന്നൂറ് ഗുണം അറുപത്തിയഞ്ച് ഭാഗം നൂറ് പൂജ്യങ്ങളെല്ലാം വെട്ടിക്കളയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം പതിമൂന്ന് ഗുണം അറുപത്തിയഞ്ച് സമം എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് അതായത് ഇരുപത്തഞ്ചിൽ കൂടുതൽ മാർക്ക് കിട്ടിയത് എത്ര പേർക്കാണ് എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് പേർക്ക് ഇതോടെ ഈ ക്ലാസ് അവസാനിക്കുകയാണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയൊന്നാം പേജിലെ ചോദ്യോത്തരങ്ങളുമായി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കാണാം ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്